Good morning guys! Samahan nyo ako ngayon, alis ako. Pupunta na marina, magpapanak ng aking BT refresher. Kung natatandaan nyo, last month pa yun. Last month, nag-training ako ng BT refresher. Ngayon, it's a requirement na kailangan natin ipanak yun. Sabi nila, mabilis lang, but, mabilis lang daw ngayon mag-process ng knock. Tingnan natin, samahan nyo ako sa marina. Tara! Woo! Let's go! Travel vlogs! malapit lang dito yung office ng marina pumunta tayo ngayon kasi magpapanak ako and then before that 12 o'clock pa ang aking appointment so alas 10 pa lang aayusin ko na rin yung POEA requirement ko, yung dating SRC po hindi na po pwede yun so ngayon, may bago silang SRC na kailangan mong i-upload ulit yung iyong file doon sa kanilang website eh hindi ako marunong so as usual papatulong tayo dito sa mga nag-assist magbabayad ako bale ayan na po yung marina sa taas nyan guys tara akya tayo Paano po yung saan, sir? Guys, magpapa-assist ako dun sa POA registration ko. And then, dito sa baba, marami pong nag-a-assist dito. Pero may bayad po ito. Magkano po ba yan? 250, sir. 250 para sa POA registration. Ngayon yung dating SLC na. So, ngayon dito, a-assist din ako. Well guys, reminder lang po sa lahat ng mga kumuha ng BT at BT Refresher. Kailangan nyo pong ipanak agad ito dahil nagiging stricto na po ang marina. Pag hindi nyo pa agad pinanak ito, maaaring hindi na ito tanggapin at masasayang lang ang training nyo. Well, sa pag a-apply naman ng NAC or COP, kailangan nyo yung sumusunod. Um, yung BT certificate na matatanggap nyo sa, sa training center at saka ibibigyan rin nila itong Tisiroa ah, uh, meaning ng Tisiroa is Training Completion Records of Assessment Report so and then yung, yung, yung medical certificate ng PEMI format at sa mga magre-renew naman yung, yung old COP so guys lahat ng itong mga dokumento na ito kailangan natin i-upload sa kanilang website so kung dati pinapapotocopy natin ito na binibigay sa kanila ngayon iba na po ang sistema kailangan natin itong scan at i-upload sa website ng marina so since kung wala kang scanner wala kang computer kailangan mo nang kailangan mo pumunta sa mga sa mga nag assist doon sa baba sa marina may nag assist po doon pwede ka magpascan uh, doon po kayo pumunta sa pinuntahan ko doon mamaya sa sa kanina sa finito ko sa video mas mura po doon 15 peso per scan lang sa kanila unlike sa ibang ano uh, sa iba nasa 30 peso but if you're on a budget you can use your phone actually pwede mo siyang picturean and then i-upload mo medyo medyo mahihirapan ka nga lang i-upload ito sa website ng Marina using your phone kasi po ang Marina uh, nire-require lang po nila 
at least 1 MB na file. Pag lumang pa sa 1 MB yung picture, hindi po tatanggapin ng system nila. So, um, yun po, kung high-end ang phone mo, hindi po kakayanin. So, kaya mas pinili ko na i-upload na lang, magpa-assist na lang sa kanila para mas mabilis. 5 minutes na tulungan nila ako and then nakakuha ko ng appointment. And then after that, dire-diretso po ako sa marina and yun, mabilis ko lang nakuha. Anyway, balik tayo sa vlog. na mag-alaw na na 12.30 ang schedule natin no? mabilis din eh mabilis din 